இப்போ ஓகேவா இப்போ சவுண்ட் கேட்குதா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாம் பத்து ப்ராப்ளம் இருக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ம் நிறைய ஒர்க் இருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பதினஞ்சு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேகத்தில் எதிர் எதிர் திசையில் ஒரே வேகம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஒரு நிமிஷருங்க ஒரே வேகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எதிர் எதிர் திசையில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ட்ரெயினு எத்தனை ட்ரெயினு ரெண்டு ட்ரெயினு எதிர் எதிர் திசையில் சரிங்களா ஒரே வேகம் அப்போ இதுக்கு எஸ்ஸுனா இதுக்கும் எஸ் சரிங்களா ஒரே வேகத்தில் எதிர் எதிர் திசையில் இரு ரயில்கள் செல்கின்றது ஒவ்வொரு ரயிலின் நீளம் இதுக்கும் நூற்றி முப்பதுனா இதுக்கும் நூற்றி முப்பது பதிமூணு நொடிகளில் ஒன்றை ஒன்று கிடைக்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரெண்டு பேரோட டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்போ இரநூ சார் இரநூத்தி அறுபது டிவைடட் பை பதிமூணு செகண்ட்ஸில் ஆட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு ஸ்பீடு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டையுமே ஆட் தான் பண்ணணும் ஏன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ எதிர் எதிர் திசைனா ஆட் பண்ணணும் ஸ்பீடை ஸோ அதனால் எஸ் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ என்ன ஒரு நினைக்கிறீங்க ஸோ டூ எஸ் சீக்வல் டு டூ எஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டின் போடணும் ஏன் ஃபைவ் பை எயிட்டின் இது வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரை மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ்க்காக மாற்றணும் ஏன்னா மீட்டர் செகண்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ டூ சிக்ஸ் ஜீரோ டிவைட் பை தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் இது டூவால் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரிதானே ஸோ மேலும் என்ன இருக்குது அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு இங்கே ரெண்டு வரும் ஏன்னா பத்து இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் பேர் போயிரு அந்த பதினெட்டு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ இஸ் நத்திங் பட் எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆகும் சரிங்களா சவுண்டு கேட்குது தானே ஓகே அரசம் போயலாமா இப்பயும் அசையாம இருக்கணா ஆமா டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு வரும் படிச்சுதான் ஆகணும் சரிங்களா ம் சரி அடுத்த கொஸ்டின் போயலாமா அடுத்த கொஸ்டின் ம் கிளியர் தானே ம் எல்லாருக்கும் ஆடியோ வீடியோ கிளா கரெக்டாக கிளாரிட்டியாக இருக்குது தானே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே தீபா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகலைங்கிறாங்க ஓகே ஃபைன் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள இரு ரயில்கள் ஓகே இரநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள இரு ரயில்கள் எதிர் எதிர் திசையில் சென்று எட்டு நொடிகளில் ஒன்றை ஒன்று கிடைக்கிறது நல்லா கொஞ்சிக்கணும் எட்டு இதில் ஒன்றை ஒன்று கிடைக்கிறது ஒரு ரயில் மற்றொன்று ரயிலை விட இரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எதிர் எதிர் திசைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ட்ரெயினு ஸோ இந்த ட்ரெயினு சரிங்களா இது வந்து இரு மடங்கு அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றை வந்து நான் டூ இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இன்னொன்று எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே சரி ஃபைன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்து வேகமாக சென்றால் அந்த வேகமாக செல்லும் ரயிலின் வேகம் ஐ மீன் வேகமாக அந்த ரயில் செல்லுது பாருங்கள் அப்போ டூ இயர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது இரநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள இரு ரயில்கள் அப்போ இதுக்கு இரநூறுனா ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கும் இரநூறு தான் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் கிடக்குது எட்டு சீக்வல் டு 
நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எதிர் எதிர் திசையில் கிடக்குது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன வரும் ஸோ டூ எஸ் ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ எஸ் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது எப்போதும் போல் ஃபைவ் பை எயிட்டின் நம்ம போட்டு தானே ஆகணும் அப்போ ஃபைவ் பை எயிட்டின் நான் போட்டுக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல ஆ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு எட்டு அஞ்சு நாற்பது ஓர் எட்டு 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 கேன்சல் பண்ணிட்டேன் மிச்சம் இங்கே பத்து இருக்குது சரிங்களா இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுதா ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஆறு அந்த சைடு போச்சுன்னா எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது அப்போ டூ எஸ் அப்போ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக அறுபது அப்ளை பண்ணலன்னா ஆறு ரெண்ட பன்னெண்டு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் ஏ ஏ தான் சரியான ஆன்சர் சரியா அடுத்த சம் போயிடலாம் அடுத்து பதிமூணாவது சாரி பதிமூணாவது சம் கிடையாது மூணாவது சம் இரு ரயில்கள் எதிர் எதிர் திசையில் அதே போல ரெண்டு ரயில் இருக்கா எதிர் எதிர் திசையில் வருகிறது ஓகே வரட்டும் இவை பிளாட்ஃபாரத்தை நிற்கும் மனிதரை பிளாட்ஃபாரத்தில் நிற்கும் மனிதரை இது முப்பத்தி ஏழு செகண்ட்ஸில் கடந்துடுதா இது இருபத்தி ஏழு செகண்ட்ஸில் கடந்துடுதா அப்போ இதை வச்சே உங்கள் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி மேலும் ஒன்றை ஒன்றை கிடக்க இருபத்தி ஒம்பது நொடிகள் ஆகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏனில் வேக விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஸோ பொதுவாக என்ன பண்ணோம் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணுவோம் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ நேரத்தில் கிடக்குதோ அந்த இருபத்தி ஒன்பது செகண்ட்ஸ் இங்கே போட்டு ஸ்பீடு ஒன் ஸ்பீடு டூன்னு கொடுப்போம் இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ரூலு ஏன் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூன்னு கொடுக்குறோம் அது எதிர் எதிர் திசையில் செல்கிறதுனால அப்போ ஸ்பீடை ப்ளஸ் பண்ணும் இதுதான் ரூலு இது எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ இப்போ நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க டி ஒன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு நினைக்கிறீங்க இதை வந்து எஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை நான் வந்து எஸ் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை எஸ் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இதை நான் எஸ் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்படி இருக்கட்டுமா சரி இந்த எஸ் ஒன் நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ எஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க எஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் எவ்வளோ நேரத்தில் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு டி அப்போ டியை வந்து நான் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமு இந்த இடத்துல எஸ் ஒன் டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி செவன் ஸோ டி இஸ் நத்திங் பட் டி ஒன் இஸ் நத்திங் பட் முப்பத்தேழு எஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டி ஒன்னை முப்பத்தேழு எஸ் ஒன்னு வச்சுக்கிற மாதிரி நான் டி டூவை இருபத்தி ஏழு எஸ் டூனு வச்சுக்குவேன் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா இந்த இடத்துல அதாவது ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமை வச்சு நான் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினுக்கு கால்குலேட் பண்ணால் எனக்கு தேர்ட்டி செவன் எஸ் ஒன் வருது இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன தம்பி இது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன்னுக்கு பதிலாக நான் தேர்ட்டி செவன் எஸ் ஒன் போடுவேன் டி டூக்கு பதிலாக நான் டுவெண்ட்டி செவன் எஸ் டூனு போடுவேன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் இதில் டுவெண்ட்டி நைனை இந்த சைடு நான் இப்போ இருக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் பிராக்கெட் ஆஃப் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி செவன் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எஸ் டூ ஸோ அதை நான் உள்ள இப்போ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் சாரி டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எஸ் டூ ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ எஸ் ஒன்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் எஸ் டூலாம் அந்த சைடு கொண்டு வரேன் அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எஸ் டூ சீக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் எஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் ஒன் ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு டூ எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தேழில் இருபத்தி ஒம்பது போணுச்சுன்னா எட்டு வரும் டூ எட்டு எஸ் ஒன் ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் டூ நம்ம போடணும் அப்போ டூ டிவைடட் பை எயிட் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ ஆன்சர் ஒன் இஸ்ட் ஃபோர் தான் ஆன்சர் சரிங்களா 
இருக்கு ஆன்சர் இருக்கு ஸோ ஒன் இஸ்ட் ஃபோர் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் இது எல்லாருக்கும் புரியுதா பாருங்க ஷார்ட்டா எப்படி போடுறது அப்படின்னா நீங்க ஆப்சன்ல இருந்து போலாம் சரிங்களா சில எல்லா சமக்கும் ஷார்ட் கட் கேட்காதீங்க ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சமக்கும் ஷார்ட் கட் இருக்காது தீபா மேம் சரிங்களா படுசம் போலாம் நினைக்கிறேன் நம்ம அஞ்சாம் சம் சோ போவோம் ஃபோர்த்து சம் எனக்கு தெரிஞ்சு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ம் இல்லை இதில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்காது போ பார்ப்போம் ம் ஃபோர்த் ஒன் இல்லை இல்லை இதில் மிஸ்டேக் இருக்காது பார்த்தலாம் ம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா அங்கே அவ்வளோ டைம் இழுக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் அட்டன் பண்ணிங்க நான் ப்ராப்ளமே போட்டு பார்த்ததில்ல அப்படின்னு சொல்லுவா சொன்னிக்கிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக டைம் இழுக்கும் இப்போ நான் ஏன் இவ்வளோ தூரம் பொறுமையாக அந்த சம்மை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிய புரியணுங்கிறதுக்காக இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் எக்ஸாம் ஹாலில் கண்டிப்பாக அந்த டயத்துக்குள்ளே போட முடியாது அதுதான் அவங்களுடைய அவங்களுடைய கான்செப்ட் அதுதான் சும்மா ப்ராப்ளம் மட்டும் ஃபார்ம்லாம் மட்டும் படிச்சுட்டு வந்து யாரும் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க தெளிவாக இருப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஆதி சார் ஓகே தேங்க்ஸ் ஒரு ரயில் அதன் திசையில் செல்லும் இரு நபர்களை கிடைக்கிறது ஒரு ரயில் இருக்கா ஒரு ரயில் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு ரயில் ஓகே அந்த வழியில் செல்லும் இரு நபர்களை கிடைக்கிறது இரு நபர்களை கிடைக்கிறது சரி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இவரோட இது டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவராம் இவரோட ஃபாஸ்ட்டு இவரோட ஃபாஸ்ட்டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவராம் சந்தோஷம் இவர்களை ரயில்கள் முறையே இவரை ஒன்பது செகண்ட்ஸில் கடந்துருது இவரை பத்து செகண்ட்ஸில் கடந்துருது எனில் ரயிலின் வேகம் என்ன அப்படின்னு அருமையாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இவனை கடக்குது அப்ப இவனோட ஸ்பீடு ரெண்டோட ஸ்பீடு ஒன்று தான் சேம் ஸ்பீடு மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரி அவங்க ஸ்பீடு தான் கேட்குறாங்க சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது இப்போ இதோட இதோட ஸ்பீடு என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியாதது டி என்ன டி டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸு அதாவது ட்ரெயினோட லென்த்து ஒன்பது செகண்ட்ஸில் போனால் அவரை கடக்குது அதுதான் இதோடைய ஃபாஸ்ட் இந்த ஃபாஸ்ட்டும் இந்த ஃபாஸ்ட்டும் சரிங்களா அடுத்து இந்த சைடு ஒரு ஃபாஸ்ட் கிடக்குதே ஸ்பீடு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை விட்டேன் பாருங்களா ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு மனிதரையும் செகண்ட் மனிதரையும் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் இதை நான் எஸ் எஸ் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இந்த மனிதரோட வந்து டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகேவா ரெண்டாவது கம்பேர் பண்ணால் எஸ் ஒன்று எஸ் ஒன் தான் ஏன்னா ஸ்பீடு மாறாது ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் நல்லா கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே திசையில் செல்கிறாங்க அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் ட்ரெயினோட ஃபாஸ்ட்டு தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் எஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சரிதானே எஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் போட்டாகணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக செகண்ட்ஸில் கிடக்குது எத்தனை டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டி டிவைடட் பை எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் ஒன்பது செகண்ட்ஸில் இது புரியுதா ஓகே ட்ரெயினோட லென்த் கேட்குறாங்க ஓகே ஃபைன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் 5 by 18 is nothing but d divided by எத்தனை செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் இது எல்லாருக்கும் முதல்ல புரியுதா இது கண்டிப்பாக முதல்ல எல்லாருக்கும் புரியணும் புரியாமல் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் புரியணும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா 
ஓரம்போது ஒம்பது ஈரம்போது பதினெட்டு ஓரம்போது ஒம்பது ஈரம்போது பதினெட்டு சரி இப்போ நான் இப்போ நான் அந்த ரெண்டு அந்த சைடு கொண்டு போகிறேன் இந்த ரெண்டு இந்த சைடு கொண்டுனா ஃபைவ் இங்கே எஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சீக்வல் டு டூ டி அப்படின்னு வருது ம் சரியா இல்லைனா நான் சிம்பிளாக என்ன பண்ணிடலாம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க நீளம் கேட்குறாங்களா சரி இப்படியே இருக்கட்டும் இந்த சைடு பாருங்களேன் இதை ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதை நான் ரெண்டால் அடிக்கிறேன் இங்கே அஞ்சு வருது இங்கே ஒன்பது வருது அப்போ இருபத்தி அஞ்சு எஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இந்த சைடு நைன் ஃபைவ் டி அப்படின்னு வருது ம் சரியா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா எஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக உள்ளே போனிச்சுன்னா ஃபைவ் எஸ் ஒன் தெரியுது தானே ஓகே ஃபைவ் எஸ் ஒன் மைனஸ் டென் இஸ் நத்திங் பட் டூ டி அப்போ இங்கே இருபத்தி அஞ்சு எஸ் ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் டி சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது ஒன்று சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு இங்கே இருபத்தஞ்சு வருதா இதை நான் இருபத்தஞ்சால் பெருக்கிறேன் அஞ்சால் பெருக்கிறேன் இதை அஞ்சால் பெருக்குனா என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க இதை அஞ்சால் பெருக்குனா இருபத்தி அஞ்சு எஸ் ஒன் மைனஸ் ஐம்பது இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டி சரிதானே இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இருபத்தஞ்சு எஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக நைன் டி ப்ளஸ்ஸு ஹண்ட்ரடுன்னு அப்ளை பண்ணலாம் எதுக்கு பதிலாக அந்த இருபத்தஞ்சு எஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஸோ நைன் டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டி ஸோ நைன் டி அங்கே போகுது ஸோ அப்போ டி இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டி டி இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி கிலோ ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் சரி ஆக்சுவலாக இப்படியும் சம் போடலாம் இப்படியும் சம் போடலாம் இல்லைனா இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு இன்னொரு மெத்தடு இருக்கு கிளியரா இது யாருக்கு புரியல அடுத்த சம்பிர போயலாமா அடுத்தம் பயிலாமா ரிப்ளை பண்ணுங்க சிம்பிளா சொல்லணுமா இந்த இருங்க சிம்பிள் தானே இப்ப எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் பாருங்க சார் போட்டு பார்க்க கூடாது உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லணும் தானே ஒன்னு இல்லைங்க இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல எது கரெக்டுன்னு பாக்குறேன் ம் ட்ரெயின் ப்ராப்ளத்துல ம் நாலு ஆன்சர்ல இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடுக்கு எஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அந்த ஃபைவ் பை எயிட்டீன் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் ஃபைவ் பை எயிட்டின் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் இந்த ஃபைவ் பை எயிட்டீன் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ டி டிவைட் பை இங்கே என்ன நைனா நைன் அதே போல் எஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இல்லை இல்லை போட்டு பார்த்தர்லாம் டி டிவைட் பை டென்னு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒன்பது அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் ரெண்டு அப்போ ஃபைவ் பை டூ எஸ் மைனஸ் டூன்னு வருது இங்க இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இதை அடித்தோம்னா என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டு ஒன்பது வரும் இது ரெண்டாவது அடித்தா ஒன்பது வரும் தானே இது ரெண்டாவது அடித்தா அஞ்சு வரும் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு டிவைட் பை ஒன்பது சீக்வல் டு டி ஓகேவா இப்போ டி ரெண்டும் காமன் டி ரெண்டும் காமன் டி ரெண்டும் காமன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் டூ சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை நைன் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஃபோர் சரியா இப்போ ஓரஞ்ச் அஞ்சு ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு சரியா இப்போ ஒன்பது இந்த சைடு வந்துருச்சு ரெண்டு அந்த சைடு போகுது அப்போ நைன் எஸ் மைனஸ் டூ சீக்வல் டு டென் எஸ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ நைன் எஸ் மைனஸ் எயிட்டின் சீக்வல் டு டென் எஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு தேவை எஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் எயிட்டீன் சீக்வல் டு எஸ் சரிதானே அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ எஸ் சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி டூ எஸ் சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ எஸ் சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி டூ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் போய் அப்ளை பண்ணிடுறேன் ஏதாவது ஒன்றில் தான் அப்ளை பண்ணால் தான் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி டூன்னு அப்போ ஃபைவ் பை டூ இது டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டூ சீக்வல் டு டி 
அப்ப ஃபைவ் பை டூ ஸோ இது என்ன ஒரு நினைக்கிறீங்க டுவெண்ட்டி ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு பை ரெண்டு இருபது ஆன்சர் ஐம்பது இது ஓகேவா கான்செப்ட் ஒன்று தான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் பெஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷனே பண்ண தெரியாதுன்னா இந்த டாப்பிக்கை தொடாதீங்க வேண்டாம் ஆமாம் டபுள் சைடு தானே போட்டிருக்கேன் இங்கே ஃபைவ் பை எயிட்டின் போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் ஃபைவ் பை எயிட்டின் போட்டிருக்கேன் தானே ஓகே அதுவே கேன்சல் ஆயிரும் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஃபைவ் பை எயிட்டின் ஃபைவ் பை எயிட்டின் அப்படியே கேன்சல் பண்ணி கூட கொண்டு வந்துடலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் இந்த சம் இந்த சம் மிஸ்டேக்கு அடுத்த சம் போயிடலாம் அஞ்சாம் சம் பாருங்கள் இங்கே இருக்கேன் ஆறாசம் சாரி ஆறாசம் ம் இரு ரயில்கள் முறையே வாரணாசியில் இருந்து டெல்லிக்கு அதாவது வாரணாசியில் இருந்து டெல்லிக்கு ஒரு ட்ரெயின் போகுது அதே நேரத்தில் டெல்லியிலேருந்து வாரணாசிக்கு அதே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் கிளம்புகிறது இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் கிளம்புது இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் கிளம்புது ஓகே இது ஒரு இடத்துல சந்திக்குது சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் இது பதினாறு மணி நேரம் கழித்து இந்த இடத்துக்கு போயிடுது இது இருபத்தி அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து இந்த இடத்துக்கு போயிடுது ஏனில் இரு ரயில்களின் இங்கே ஒரு ரயில் இந்த இரு ரயில்களின் வேக விகிதம் என்ன அதாவது எஸ் ஒன் ஈஸ்ட் எஸ் டூ கேட்குறாங்க சரிங்களா இது ரொம்ப கஷ்டமான சம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நேரத்தில் சந்திக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இது எப்படி போடுவாங்கன்னா ரூட் பி ஈஸ்ட் ரூட் ஏன்னு போடுவாங்க இதில் ரூட் பி அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இருக்கிறது தான் ரூட் பி எவ்வளோ தூரம் பேலன்ஸு ஸோ ரூட் இருபத்தஞ்சு ஈஸ்ட் ரூட் பதினாறு ஸோ ஆன்சர் அஞ்சு ஈஸ்ட் நாலு தான் அந்த கேன்சர் அடுத்த சமுக்கு போயிடலாம் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருங்க ஐயா இந்த மாதிரி சொல்லி கூடுறான்னா சும்மா ரூல்ஸு பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு உங்களுக்கு கோவம் வரும் அப்படி தானே சில சமுக்கு ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு சிலதுக்கு நீங்கள் போட்டு தான் பார்க்கணும் சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருங்க சரக்கு ரயில் புறப்பட்டு நிலையான வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ரயில் நிலையத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சரக்கு ம சரக்கு ரயில் புறப்பட்டு நிலையான வேகத்தில் செல்கிறது சரக்கு ரயில் நான் எப்படி போடுறது இந்த மாதிரி போடுவோமா இந்த மாதிரி போடுவோம் ஒரு சரக்கு ரயில் போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு ரயில் நிலையத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சரக்கு ரயில் புறப்பட்டு நிலையான வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது ஓகே அதே ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆறு மணிக்கு பின்னாடி ஆறு மணி நேரம் கழிச்சு நல்லா கொஞ்சிக்கணும் சிக்ஸ் மணி நேரம் கழிச்சு ஆறு மணி நேரம் கழிச்சு பின்னால் ஒரு விரைவு வண்டி வருது சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் வருது இந்த சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு நான் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்ற வேகத்தில் வருதான் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்ற வேகத்தில் வருது கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரத்தில் அந்த சரக்கு கப்பலை பீட் பண்ணிடுறது சரிங்களா ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சரக்கு க சரக்கு ரயிலோடைய வேகம் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சரக்கு ரயில் போய் ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு கிளம்புது அது தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பகவர் என்ற வேகத்தில் போகுது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இது புறப்பட்டு ஆறு மணி நேரத்துக்கு முன் அப்புறம் புறப்பட்டாலும் இது செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்போ இதை விட ஸ்லோவாக தான் சரக்கு அப்பல் போகும் அது சரக்கு ரயில் போகும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரக்கு ரயில் ஸோ நாலு மணி நேரத்தில் அந்த சரக்கு ரயிலை பீட் பண்ணிடுது அதாவது பிடித்து விடுகிறது ஏனில் சரக்கு ரயிலின் வேகம் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க சரிங்களா 
இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்ல ஸ்பீடில் ஒரு ட்ரெயின் நாலு மணி நேரத்தில் எவ்வளவு தொலைவு போகும்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா ஈஸியா கண்டிப்பா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பீடு டிவைட் பை டைம் சாரி ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு மாத்தி சொல்றேன் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் சரி ஸோ ஸ்பீடு நமக்கு தெரியும் தொண்ணூறு எவ்வளவு நேரத்தை கடந்திருக்கு எவ்வளவு நேரத்தில் நாற்பது அப்போ என்ன வரும் ஒன்பத்து நாலு முப்பத்தி ஆறு ஃபோர் ஹவரில் ஃபோர் ஹவரில் ஒன்பத்து நாலு முப்பத்தி ஆறு அப்போ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டரை கடந்துருக்கு அந்த நாலு மணி நேரத்தில் இது எல்லாருக்கும் கிளியராக புரியுதா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்டில் போகுது நாலு மணி நேரத்தில் நாற்பது மணி நேரம் கிடையாது நாலு மணி நேரம் அது அந்த அந்த இதில் நான் எழுதிட்டேன் ஸோ நாற்பது மணி நாலு மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட அது எவ்வளவு நேரத்தை கடந்திருக்கு முன்னூத்தி அறுபது முன்னூத்தி அறுபது கிலோமீட்டரை கடந்திருக்கு டிஸ்டன்ஸா கடந்திருக்கு இது எல்லாருக்கும் தெளிவா புரியுறதா இது எல்லாருக்கும் புரியுதா சார் அந்த ட்ரெயின் நாலு மணி நேரத்தில் ஏன்னா தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா நாலு மணி நேரத்தில் ஒன்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு சரிங்களா எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் வளவளவு நிறுத்துக்கிட்டு ஒரு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னா நாலு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கிடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒம்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் கிடக்கும் சரி இந்த முந்நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் அது கடந்திருக்கு அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் அது கடந்திருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு இதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் சொன்னோம் அந்த நாலு மணி நேரம் ப்ளஸ் இந்த ஆறு மணி நேரம் கால்குலேட் பண்ணுறது ஏன் இந்த ப்ளஸ் ஆறை கால்குலேட் பண்ணணும்னா அந்த சரக்கு கப்பலை பீட் பண்ணுறதுக்கான அந்த டைம் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த நாலு ப்ளஸ் இந்த மிஸ் பண்ண ஒரு ஆறு அப்போ இந்த முந்நூற்றி அறுபது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த முந்நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தை பத்து மணி நேரத்தில் கடந்தா அதோடைய ஸ்பீடு என்ன சொல்கிறது புரியுங்களா ஸோ ஸ்பீடு இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ முந்நூற்றி அறுபது டிவைட் பை டென் அடித்து கொடுத்தா முப்பத்தி ஆறு அப்போ முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் அந்த சரக்கு கப்பலுடைய சி கப்பல்னே வருதுங்க சரக்கு ட்ரெயினோட வேகம் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் சரி இது எல்லாருக்கும் புரியுதா ம் தண்ணா அடுத்த இல்லாமா யாருக்கு இதுக்கு புரியல தமிழண்டா சரண்யா மேம் ஜெகன் சார் ஆதி சார் டில்லி பாபு ஓகே 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 சார் ஓகே புரியுதுண்ணா ஓகே சார் ஓகே ஃபைன் இப்போ அரிசம் போயிடலாம் இப்போ அடுத்து எட்டாவது சம் எட்டாவது சம் கலர் மாற்றிக்கலாமா வேறு கலர் மாற்றிக்குவோம் ஓகே ஆ சுத்தமாக ஒன்றும் தெரியாது ரெட் வச்சுக்குவோம் சரி இப்போ ஏ மற்றும் பி என்ற இரு நகரங்களுக்கு இடையேயான தூரம் இது ரொம்ப முக்கியமான சம் ரொம்ப நல்ல சம் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு சரிங்களா இரு நகரங்களுக்கு ஓகேவா இந்த இரண்டு நகரங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எப்படின்னா அறநூறு அறநூறு கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க வா ஓகே ஒரு ரயில் ஏ என்ற நகரத்தில் இருந்து நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க எட்டு ஏ எம்முக்கு பய உள்ள இங்கிருந்து கிளம்புது ஒரு ட்ரெயின் பூச்சிக்கு புகுச்சிக்கு 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 புகுன்னு கிளம்புது ஓகே ஃபைன் கரெக்டாக மற்றொரு ரயில் பிங்கிற ரயில் இந்த நகரத்திலிருந்து அதாவது இது ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க இது பின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆ இங்கேருந்து இது எத்தனை மணிக்குன்னா மற்றொரு ஒன்பது மணிக்கு அப்போ ஒன்பது ஏ எம்க்கு கிளம்புது சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு கிளம்புது சரிங்களா சரி இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோடைய ஃபாஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டாங்க சரி அடுத்து இதனுடைய ஃபாஸ்ட்டு செவன்டி ஃபைன் கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் ஸ்பீடுங்க ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க எனில் ரெண்டு ரயிலும் எப்போ சந்திக்கும்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க செம்ம ஈஸியான செம் கொஸ்டின் திரும்ப சொல்கிறேன் ரெண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரெண்டு நகரம் ரெண்டு சிட்டி ஏதோ ஒன்று ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு ட்ரெயின் ஒரு இடத்துலேருந்து கிளம்புது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இன்னொரு டைமிங்கில் அந்த ட்ரெயின் கிளம்புது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க 
சரிங்களா ரெண்டுக்கும் ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க எப்போ ரெண்டும் சந்திக்கும்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி எந்த டைமில் சந்திக்கும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இவனோட ட்ராவல் டைமும் இவனோட ட்ராவல் டைமும் முதல்ல ஈக்குவல் பண்ணணும் எப்படி ஈக்குவல் பண்ணணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் பத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் எக்ஸ் டைம் போகிறான் அப்படின்னா இவன் எத்தனை டைம் போவான்னு நினைக்கிறீங்க இவன் எக்ஸ் டைம் ட்ராவல் பண்ணுறான்னா இவன் எத்தனை டைம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து மணியோட ட்ராவல் க்ளோஸ் அப்படின்னா இவன் ரெண்டு மணி நேரம் ட்ரெயின் ஓட்டியிருப்பான் இவன் ஒரு மணி நேரம் தான் ட்ரெயின் ஓட்டியிருப்பான் அப்போ இவன் எக்ஸ் டைம் ட்ராவல் பண்ணானா இவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹவர் அதாவது ஹவரை சொல்கிறேன் டைமிங்கை சொல்கிறேன் ஹவர்ஸை சொல்கிறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க பீங்கிற ட்ரெயினு எக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுச்சுன்னா ஏங்கிற ட்ரெயினு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணும் ஏன் ட்ராவல் பண்ணும் ஏன்னா அது எட்டு மணிக்கே ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒன்பது மணிக்கு தானே ஓடுது ஏன்னா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் இப்ப இது ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்குது இது எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்குது ஸோ எதா இருந்தாலும் ஒரு மணி நேரம் கூட தான் ஓடும் ஏங்கிற ட்ரெயின் அதனால தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹவர்னு போட்டுக்கிட்டேன் இது எக்ஸ் ஹவர்னு போட்டிருக்கேன் இது எல்லாருக்கும் சரி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு குரூப் ஒன் வராது சார் அப்போ நீங்கள் படிக்கவே வேண்டாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் வேண்டாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் லைவ் விட்டு போயிடலாம் ஓகேவா நான் சொல்லிக் கொடுக்க விடுங்க ப்ளீஸ் ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பீடு இன்ட்டு டி ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு சார் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் பெருக்கிடணும் அதாவது அறுபது இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது கடந்த தொலைவு எத்தனை டயத்தில் டயத்தில் ஸோ இது கடந்த தொலைவு எவ்வளோன்னு கணக்கு பண்ண என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க எஸ் எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் இது ரெண்டையும் கூட்டுனா அதாவது இது ரெண்டிங் மீன்ஸ் இதையும் இதையும் கூட்டுனா என்ன வரும் அறநூறு அறநூறு இது யாருக்கு புரியல சொல்லுங்க புரியாதவங்க மட்டும் சொல்லுங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் குரூப் ஃபோர் ரொம்ப ஈஸியா பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க லைவ் விட்டு கிளம்பிக்கிட்டே இருங்க லைவ் செஞ்சு நீ கிளாஸ் எடுக்க விடுங்க இல்ல இது 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 ஷார்ட் கட் இதுதாங்க ஈஸி இதுல என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு ஒய் அறநூறு சார் ஏன்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸையும் இதனோட டிஸ்டன்ஸையும் கூட்டுனா அவங்க சொன்ன இரண்டு சிட்டிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அறநூறு சரிங்களா இல்லை ஃபஸ்ட்ல சொல்றேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்ல சொல்றேன் சி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏங்கிற சிட்டி இருக்கு பிங்கிற சிட்டி இருக்கு மொத்தம் அறநூறுன்னு சொல்லிட்டாங்க எப்ப சந்திக்குதுன்னு கேட்கறாங்க எப்ப சந்திக்குதுன்னு கேட்கறாங்க காலையில் கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு இந்த ட்ரெயின் ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இது அறுபது கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்டில் போகுது அப்போ அது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த இடத்துல ரெண்டும் சந்திக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த இடத்துல சந்திக்குது சார் ஓகே இந்த இடத்துல சந்திக்குது ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கிறேன் இது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிக்கின்னா எக்ஸு டைம்னு போட்டுக்கிறேன் இது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குங்கிற டிஸ்டன்ஸையும் இது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிக்கிற டிஸ்டன்ஸையும் ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணேன்னா இந்த அறநூறு வந்துடும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இஸ் நத்திங் பட் இது ரெண்டையும் பெருக்குனா வந்துடும் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதனால் அறுபது இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த டி டூ எஸ்ஸு எக்ஸு இது எந்த கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்டில் போகுது எழுபத்தி அஞ்சா ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு எழுபத்தி அஞ்சு is equal to 600 okay 600 okay yen y ki ah idu super question yen y ki x plus 1 poda koodadha na inga paarenga idu 8 manikku aarambikidunga idu 9 manikku aarambikidunga or page ku solren 10 maniyoda travel close nu vechukuvom 10 maniyoda travel close nu vechukuvom or example ku இது எவ்வளோ மணி நேரம் ஓடி இருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஓடி இருக்கு இது எவ்வளோ மணி நேரம் ஓடி இருக்கு ஒரு மணி நேரம் ஓடி இருக்கு ஒன்று பிளஸ் ஏக்கி போடுவீங்களா இல்லை பிக்கு போடுவீங்களா ஏக்கி தான் போடணும் சரியா கோகுல் ராஜா சார் கோகுல் ராஜன் சார் சரிங்களா ம் 
So, now 60x plus 60 plus 75x is equal to 600. So, the end of the day, so 135x is equal to 600 minus 60. Okay? So, 600 minus 60 is equal to 600 divided by 135. Answer 4. Answer 4. Ah, you can see it. You can see it. If x is not a good thing, clear it. If x is not a good thing, you can see it. If x is not a good thing, you can see it. So, x is not a good thing. So, x is not a good thing. So, x is not so, Anjum and Nair and Galici, Ethermani train Aramigi, yet to Manik Aramigi. Upper one bade at the Kapara, Umbodu Pathe, Padanun, Panande, one. So, one PM da Sandiki and Dun Arto. Setting la Nama Custa Patal, Vera Wanga, Ungluk Matana, Nama Channel, Setting la. உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்லனா தயவு செஞ்சு போங்க எனக்கு ரொம்ப انا கஷ்டமாவும் இருக்கு इरिटेटिंगாவும் இருக்கு உங்களுக்கு நான் என்ன பிளான் பண்றேனா group 1 group 2 லெவலுக்கு படிச்சாதா நீங்க group 4 ல கிளியர் பண்றவீங்க உங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லனா நாலு சம்ம ஈஸியான சம்ம நாலு சம்ம போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம லைவ் வரணும் தேவையா சரி ஓகே அடுத்து அடுத்து பேலமா ஓகேவா ஓகே ஃபைன் அடுத்து ஒன்பதாவது சம் ஒன்பதாவது சம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம் டிஎன்பிஎஸ்சி ல இந்த क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க group 4 ல கேட்டிருக்காங்களா group 1 ல கேட்டிருக்காங்களா எந்த வருஷம் क्वेश्चन पेपर ல கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चन पेपर ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புங்கனே என்ட கேக்க கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு இது டிஎன்பிஎஸ்சி ல கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த சம் ரொம்ப முக்கியமான சம்மும் கூட நல்லா கவனிச்சுக்கங்க ஒரு पर्सन இருக்கான் ஒரு पर्सन ஒரு இடத்துக்கு போகணும் I mean, we are going to go to the house. We are going to 5 km per hour. 5 km per hour is a fast. We are going to go to the house. 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 We are going to go to Inilah awan kadang dah tolai bu nan kekaran. Awan kadang dah tolai bu yang nan kekaran. Okay fine. Ipa nalla kawan cikinga, nda question rombo mukio. Anta kadang dah tolai bu nan yaksin wujudkan. Rend nala me awan yaksin gara distance ada kadang dera. So speed equal to distance by time. Speed equal to distance by time. Speed equal to distance by time. Ipa even in the person, in the person, x in the distance, yabbala u time, time is equal to, time is equal to distance by speed, time is equal to distance by speed, in the time, 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 so time is nothing but speed divided by time, T is equal to D divided by speed. Okay. Say. Ipa. Kalla clear up purunchu kanga. Purmiya solre. First time I the time. X divided by 5. 5 km per hour. Saying la. Yavala nera. Late up or on a secret up or on. Pakun. Late up or on. Late up or on. Now minus in port. 7 portograph. 7 in the minutes. That's seconds are the seconds. We minutes the time in seconds or hours. So, the minutes and seconds are the same. divided by 16. This accurate time in the time is x divided by 6 km per hour. We have a secret. That's why we have a plus. We have a plus. We have a plus. We இது ரொம்ப 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 முக்கியமான சம் சோ எப்பவும் போல சால்வ் பண்ண ஆன்சரே வந்துரும் சரிங்களா 
என்ன பண்ணலாம்னா இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க அதாவது x பை ஃபைவ் இது அப்படி இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இது அப்படி இந்த சைடு கொண்டு வாங்க ப்ளஸ் செவன் பை சிக்ஸ்டி சரி தானே ஸோ ஆறுனா ஆறு அஞ்சு என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் சாரி சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஐஆரு முப்பது இஸ் நத்திங் பட் அஞ்சு ஏழும் பன்னெண்டு வரும் பன்னெண்டு டிவைடட் பை அறுபதுன்னு வரும் ஸோ ஒன்று வரும் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் ஓர் முப்பது முப்பது எத்தனை முப்பது ரெண்டு முப்பது ஓர் ஆறு ஆறு சாரி ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு வரும் கிளியர் ஒன்றும் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு அவன் லேட்டாக போனதுனால மைனஸ் சீக்கிரமாக போனால் ப்ளஸ் மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை நான் செகண்ட்ஸாக மாற்ற டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அவ்வளோதான் சரிங்களா கூகுள் ராசு ம் லாஸ்ட் சிசம் போகலாமா சரி இப்போ கடைசிசம் ஒரு மனிதனின் மொத்த பயண நேரம் ஒரு மனிதனோட மொத்த பயண நேரம் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை முதல்ல நான் ஃபுல்லாக ஹவர்ஸில் மாற்றிக்கிறேன் அதான் எனக்கு பெஸ்ட்டு அஞ்சே கால் மணி நேரம் அப்போ இப்படி எழுதிக்கலாம் அஞ்சே கால் மணி நேரத்தை அப்போ நான் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும்னா ஐநாங்கு இருபது இருபத்தொன்று டிவைடட் பை ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஒரு மனிதனின் மொத்த பயண நேரம் இருபத்தி ஒன்று டிவைடட் பை ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை அதாவது பாதி தூரம் குறிப்பிட்ட தூரம் சொல்லக்கூடாது பாதி தூரம் சரிங்களா அவன் பாதி தூரத்தை அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்ற வேகத்திலும் மீதி உள்ள தூரத்தை நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்ற வேகத்திலும் செல்கிறான் அது கடந்த மொத்த தொலைவு என்னன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா மொத்த ட்ராவல் டைம் அவங்க இருபத்தி ஒன்று டிவைடட் பை ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹவர்ஸில் இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மொத்த தொலைவு கேட்குறாங்க சரி அப்போ இது மொத்த தொலைவு அப்படிங்கிறது நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா எக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் பை டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது பாதி இது பாதி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது எவ்வளோ டயத்தில் போயிருக்கான் இது எவ்வளோ டயத்தில் போயிருக்கான்னு பார்க்க முடியும் ஸோ ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டைம் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னா எக்ஸ் பை டூ டிவைடட் பை ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது அறுபது சரிங்களா இந்த டைமோ இந்த டைமோ இந்த டைம் என்ன வரும் அதே எக்ஸ் பை டூ டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு டைமையும் கூட்டுனா மொத்த டைம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தி ஒன்று டிவைடட் பை ஃபோரு அவங்க மொத்த டைம் கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தொன்று டிவைடட் பை ஃபோரு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை மேலே கொண்டு வரேன் அப்போ இப்படி கொண்டு வந்தால் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் வரும் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர்னு வரும் இதிலிருந்து எக்ஸ் டிவைடட் பை டூவை காமனாக எடுத்தோம்னா ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ஃபோரு ஸோ டூ டூ அடிச்சிடலாம் சரிங்களா டூ டூ அடிச்சிடலாம் இப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் அறுபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை கரெக்டாக தானே போடுறோம் கரெக்டாக தான் போகிறோம் அறுபது இன்ட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த எக்ஸ் இங்கே வரும் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ ம் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபையும் இதையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபையை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் 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 ஜீரோ எக்ஸு இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு டூ டிவைட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்சர் ரெண்டு வருதா ஏன் ரெண்டு போடுறேன்னு சொல்கிறீங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக அடிப்போமா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் ஸ்பீடி கோல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் நான் கட் பண்ணிட்டேன் எங்க கட் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து போடணுமா சரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க 
இந்த மாதிரி சம்மில் ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல மிஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சாலும் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை பார்த்தலாம் ம் இந்த மெத்தடில் போடலாம் இங்கே பாருங்களேன் இதையும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இதையும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் கடைசியில் வர்ற ஆன்சரை நான் டூவாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இது பெஸ்ட்டு இதையும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இதையும் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ம் கடைசியில் வர்ற ஆன்சர்னா ரெண்டால் பெருக்கிக்கிறேன் ஆ ஓகேவா ஸோ இது வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் எவ்வளோப்பா அறுபது இவ்வளோ மணி நேரம்ப்பா நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ எக்ஸ் பை அறுபது ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் பை நாற்பத்தி அஞ்சு சீக்குவல் டு இருபத்தி ஒன்று பை நாலு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ஓ அறுபதுக்கு நான் அறுபத்தஞ்சுன்னு போட்டேனா அதான் ஆன்சர் வரல இப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்கிடலாம் சரிங்களா அறுபது இன்று நாற்பத்தஞ்சு என்ன வருது அறுபது இன்ட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ம் சீக்குவல் டு இருபத்தொன்று டிவைட் பை ஃபோர் இது ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்களேன் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நூற்றி அஞ்சு வரும் நூற்றி அஞ்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தொன்று டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு இதுலேயே அடிச்சுக்கலாமே இதுலேயே அடிச்சுக்கலாமே சரி ஓகே அஞ்சால் அடிக்கலாமா ஐயா கடகடன்னு வளவலன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குமே சரி ஓகே ஃபைன் இதனால் இதை இது 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 மூணு நாள் அடிச்சிருவோம் இது ஏழு மூணு இருபத்தொன்று இதை மூணு நாள் அடிப்போம் இதை மூணு நாள் அடித்தோம்னா மும்மூணு ஒம்பது ஐ மூணு பதினஞ்சு சரிங்களா இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக போச்சா ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் திரும்ப இது அஞ்சால் அடிப்போம் எதை அஞ்சால் அடிக்கலாம் இது அஞ்சால் அடிக்கலாமா இது அஞ்சுனா ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஏழு ஏழு கேன்சல் சரிங்களா இது அஞ்சால் அடிக்கணுமா இது அஞ்சால் அடித்தானே வரும் ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஸோ மிச்சம் ரெண்டு ஐநாங்கு இருபது ஓகே சந்தோஷம் இப்போ எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை ஐ மீன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ டிவைட் பை ஃபோர்னு வருதா ஓகே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு நாங் நாங்கு பேலன்ஸு ஒன்று ஒரு நாங்கு நாங்கு இரு நாங்கிட்டு மூணு நாங்கு பன்னெண்டா மிச்சம் ரெண்டு ஐநாங்கு இருபது நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ டூ எக்ஸு தான் ஆன்சர் ஸோ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு போட்டிங்கன்னா ஐநாங்கு இருபது ஐநூட்டை பத்து மிச்சம் ஒன்று இரநூத்தி எழுபது ஆன்சர் கரெக்டு தான் ஆப்ஷன் டி ஓகே சரி ஓகே அது அது நான் உங்கள் கேமராவும் பார்க்கணும் உங்கள் சேட்டிங்கையும் பார்க்கணும் இங்கேயும் பார்க்கணும் கரெக்ஷன் வேறு பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு சில இடத்துல மிஸ்டேக் வந்துடும் நான் அறுபத்தி அறுபதான் நான் அறுபத்தஞ்சுன்னு வச்சுட்டு அதனால் போன சம்முக்கு ப்ராப்ளம் வரல சரிங்களா ஓகே இல்லை நிறைய சிக்கல் இருக்குது ஆ ஓகே ஃபைன் இப்போவே எனக்கு டிஸ்பிளே தெரியாது கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியான்னு தெரியல ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வேறு என்ன நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் அனுப்புகிறீங்க இது எக்ஸாமுக்கு வருமா சார் நாங்கள் படிக்கணுமா சார் ஈஸியாக எப்படி படித்து பாஸ் ஆகிறது மட்டும் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க என்ன கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா ஆ சாப்பாடு முடிச்சு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா இல்லை இல்லை நீங்கள் கரெக்டு தான் நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னது தான் கரெக்டு நான் உங்களை தப்பு சொல்லலை அப்போ போய் எனக்கு சொல்லிடுங்க அப்போ தான் நான் கரெக்ஷன் பண்ணுவேன் என்ட்ட இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ட்டா ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணாலும் அது கடைசி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அதான் மேக்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் நீங்கள் கரெக்ஷன் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இந்த கிளி ஜோஷி சொல்கிற மாதிரி என்னப்பா இங்கே ஊர் சிங்கப்பூர் இங்கே பூர் போகலாமா இல்லை இங்கேயே வந்து ஊர் லோக்கலில் இருக்கலாம் வாங்குற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நான் கிளாஸ் எடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் சின்ன சின்ன சம்மை மட்டும் சொல்லு அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு பத்து சம்மை எடுத்து ஷார்ட் கட் மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் 
பிடிஎஃப் இது இல்லை இது பிடிஎஃப் இல்லை நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க அதே தான் இதில் இருக்கு நவீன் என்கே அகாடமி இது நீங்கள் சார் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஓபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் சரிங்களா அந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் பிடிஎஃப்பை கொண்டு வர முடியும் ம் அது மூலமாக தான் நான் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ம் அப்படியா கேஸ் கிம்ல ஒன் டைம் மட்டும் தான் அட்டன் பண்ண முடியுது நான் செக் பண்ணுறேன் ஆ ஷோராக நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் நாளைக்கு இடம் எக்ஸாமுக்கு முக்கியம்பா நான் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் பிடிஎஃப் கு கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ அப்ளிகேஷனே நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் முடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் டெஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்கு தான் பிடிஎஃப் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பிடிஎஃப் கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண மாட்டீங்க உங்களோட டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண வைக்கிறது அதோடைய நோக்கம் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் கொஷின்ஸ் எழுதுங்க கஷ்டப்படாமல் படிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க இஷ்டப்பட்டு படிங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் நீங்கள் குரூப் டூ லெவலுக்கு படித்தா தான் குரூப் ஃபோர் கிளியர் பண்ண முடியும் மாற்று கருத்தே கிடையாது சரிங்களா எனக்கு ஈஸியாக தான் நான் படிக்கணும் அப்படின்னா சத்தியமாக தே தேரவே தேராத கேஸு உங்களால் படித்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க டென்த்து குவாலிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாறணும் ம் அதை தெரிவாருங்க நெக்ஸ்ட்டு சந்திக்கலாம் நாளைக்கு அடைய எக்ஸாமுக்கு முக்கியப்பாக உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நாளைக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இன்னும் எனக்கு ரெண்டு லைவ் பாக்கி இருக்குது ஒன்று டைம் அண்ட் ஒர்க் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணணும் ரெண்டு மாடல் எக்ஸாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணணும் டைம் அண்ட் ஒர்க் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணணுமா மாடல் எக்ஸாமு கேஸ்கிம்ல போட்ட போட்ட எக்ஸ் போட்ட சம்புக்கு தான் அது எக்ஸ்பிளனேஷன் சரி ஆக்சுவலாக நான் எதுக்கு பண்ணுறோம் மாடல் எக்ஸாமுக்கு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டினுக்கு பண்ணிட்டு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ரொம்ப கஷ்டமானதுக்கு மட்டும் ஒரு ரீகால் பண்ணிட்டு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு லைவை போட்டுறேன் சரிங்களா ஏன்னா டைம் இருக்காது ம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மீண்டும் முடிச்சுக்கலாம் முடிச்சுக்கலாம் நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம் சரிங்களா மீண்டும் சந்திக்கலாம் மீண்டும் சந்திக்க விட உங்களுக்கு வந்து விடைபெறுவது உங்களை அனுப்பி சொல்லணும் கார்த்திக் நாளைக்கு உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் ஆயிரும் ஷோராக அட எக்ஸாமுக்கு முக்கியப்பா நாளைக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்லோட் ஆயிரும் நாளையிலேருந்து அஞ்சு நாள் டைம் படிங்க ஸோ படிச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரெயின் ஐ மீன் அட்டன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் சரிங்களா இந்த ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இதில் இருந்து அப்படியே கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்பர் மட்டும் மாறும் மாற்றிக்கிறதே கிடையாது நன்றி கிளம்புறேன் சரிங்களா நல்லபடியாக சாப்பிட்டு தூங்க டேக் கேர் தேங்க்யூ பாய்